Mheshimiwa Irungu Kangata ambaye ameweza kufika. Shukran sana kwa kuweza kufika kwenye studio Mheshimiwa. Naam. Uhali gani? Mzuri. Mada umeisikia? Ndiye nimeisikia. Kuna kumekuwa na mgawanyiko katika swala hili la rasilimali katika kanti. Kuna baadhi ambao wanasema wanakosoa asilimia 15 ambayo imetengewa kusalia katika kaunti husika. Baadhi ya magavana hasa tunaweza guzia kaunti ya Trukana. Wanataka zaidi, wanasema heri iwe asilimia 25. Ibaki kwenye kaunti asilimia kama 75 nayo salia iende kwenye serikali kuu wakisema kuna baadhi ya kaunti ambazo zina wingi wa rasilimali lakini hazifaidiki kwa sababu serikali kuu inachukua kila kitu. Kwa mtazamo wako. Wewe unaona asilimia 15 inafaa ama iongezwe? Pangu naona ya kwamba inafaa mm -hmm. kwani la kwanza ni sehemu ya kwamba hiyo rasilimali ambayo iko huko chini ni ya wakenya wote e, si ya kaunti fulani peke yake mm -hmm. kulingana na sheria na katiba rasilimali ziko mikononi mwa kila mkenya e, kwani kwa mfano wenye wanaishi hapo si wao waliweza kuileta hawakutumia ujuzi wao mm -hmm hawakutumia maarifa hao kuleta hiyo rasilimali basi ni kumaanisha chenye kinapatikana hapo ni cha kila mtu na diposa wale tu wanapewa kidogo tu ya kuwafanya hata wasisikie wamepito na mlo lakini hasoa si kitu ambacho hasoa tunaweza sema ni chao la pili tunaangazia nchi zingine ambazo kuko na e, mambo kama haya e, kuna fanyuo aje kwa mfano tunaangazia mahali kama e, Amerika ambako kuko na rasmali nyingi mm -hmm. tunaangazia mahali kama Afrika ya Kusini na ukiona sheria hizo unaona ya kwamba county inabakishiwa uh, hiyo uh, percentage ambayo umeweza kunena hapo mm -hmm. basi ukiweza kuongezea zaidi itakuwa inaenda na kinyume na zile njia ambazo zimekuwa zikitumika katika dunia yote mm -hmm. na baadhi ya wamelalamika kwamba hizo rasilimali ambazo zinasalia ni kidogo ungehisi vipi ukiwa na nyama hapo mlangoni lakini inapita tu kiona na pengine ile kidogo ambayo inasalia hapo hawaioni ndipo sasa wanalalamika waongezewe kwa sababu ni advantage yao kinyume na wale wengine ambao hawana la kwanza hii nyama sio umetafuta <laughs> imetafutwa na mtu ambaye ametoka nje ameleta maarifa yake ameleta pesa zake e, kumaanisha hata si wewe hasa umeweza kuitoa kwa nini hiyo miaka yote e, ya karne na karne e, wa wenye, wa wale ambao wametoka hiyo sehemu hawakuwahi tumia maarifa yao na kuitoa tutuanze hapo kumaanisha mwenye kuitoa lazima apewe e, haki kubwa hata kama mwenye kuitoa soa si mkenya lakini pia mwenye mkuitoa ili awe na ile gumzo awe na ile motisha ya kuitoa pana mambo fulani anataka kuhakikishiwa la kwanza anataka zaidi kuwa na uhusiano wa karibu na serikali ya juu kuliko ya pale ya ugatuzi kwani ukiwaachia hizo nguvu zote serikali ya ugatuzi wanaweza leta masharti ambayo itafanya watu ambao tunaita investor waweze kupotea na hii inchi, inchi yetu iweze kurudi nyuma basi e, ni vizuri national government ipewe na pia kumbuka ya kwamba hata hizo hela ambazo zinapatikana zinachukuliwa na national government nyuma nyumae nyingi zake zitakuwa zinarudishiwa katika ugatuzi kumbuka kwa mfano ukiangazia katika ripoti ambayo imeweza kupelekwa bunge la senate hivi karibuni kuhusiana venye pesa zitapelekwa katika mashinani Turkana dio inakuwa nambari moja na si kuanzia hivi sasa kuanzia 2013 ambazo tulipoanza hii kazi ya ugatuzi kumaanisha nyuma nyuma hata kama 70 something percent itaenda kwa national government hizo pesa bado zitarudia wananchi wa Turkana pia tunaangazia pia ile inaitwa capacity E, kwa mfano unajiuliza Turkana iko na ile capacity hata ya kuabsorb pesa nyingi hivyo kumbuka e, yule ambao ana karabati e, bajeti amekuwa akisema ya kwamba kaunti zetu hata mm. zingine zikipata hizo pesa mm. hazifanyi maendeleo hazitengenezi shule za, za chekechea hazitengenezi e, mambo ya maji e, zinachukua muda mrefu sana hata kuitisha pesa na robi kumaanisha ni vizuri pia tu tusiwapatie pesa nyingi kwa hivi sasa kuanza tuwapatie muda waweze kutengeneza ile inaitwa structures e, au miundo msingi ambayo itasaidia hata kuendelea mbele wapate hata fedha zaidi na zaidi lakini swala hili limezua hata kuna baadhi ya wakazi ambao wameandamana tukiangazia kama kaunti ya Turkana wakidai kwamba hata sehemu ama upande wa ajira wanapokuja kufanya kazi wanakuja na watu wao 
ilhali kuna watu huko ambao ni wakazi wa Turkana na wanaweza kufanya kazi ambayo inafanya na watu ambao wanaletwa kutoka nje. Kuna lingana ni nafasi zipi za kazi? Kama ni nafasi zile ambazo zinaweza fanywa na watu Turkana, ni sema hiyo ni makosa. Ni vizuri katika mara ya kwanza tunapatia wenyeji nafasi watu wa Turkana wanapewa nafasi ya kwanza bila shaka. Lakini ujue hii mambo ya drilling ama ya kutoa hizo E, rasilimali ambazo ziko kule chini kabisa mm -hmm. zinataka ujuzi fulani ambao mm -hmm. hata wa Turkana wengi hawana hata uh, watu wa Kenya wacha tu wa Turkana hata wa Kikuyu wa Jaluo watu wa coast ama wapi wengi hatuna huo ujuzi kwa mfano mimi najua kijana mmoja ambaye ametoka bodi la ufa ambaye ilibidi aende mpaka Uingereza akasome kama masters level ili inaitwa engineering katika hiyo mambo ya geology ama hiyo mambo ya kutafuta madini. E, kwani hapa Kenya hatuna hayo masomo. Hata kule Uingereza utapata si kila chuo kikuu ambacho kiko na hayo masomo. In fact hiyo kijana alienda shule inaitwa e, Aberdeen University ambayo iko pande za Scotland. So e, inanajia ni sema ya kwamba e, zile kazi ambazo nao zikipewa watu wa nje nyingi ni zile ambazo zinahitaji E, masomo fulani ambayo wengi hawana mm -hmm. na si watu wa Turkana peke hata wa Kenya wengi hawana Tuzungumzie swala la ufisadi Kuna baadhi ambao wanasema wanataka wapewe hizo pesa ilhali matumizi yake hayaonekani Lakini serikali ya taifa vile vile hatuwezi kuiondolea alama hiyo kwa sababu hilo he, hizo hela asilimia sabina tano ambayo itakuja kwa serikali pia matumizi yake kidogo wa Kenya hawayaoni vizuri Bila shaka kuna E, hizo shida e, kuna hizo shida za utumizi mbaya wa pesa ambazo zinaenda katika serikali kuu bila shaka lakini hiyo si sababu mwafaka ya kusema usipeleke pesa huko i think uh, upeleke pesa then uweze kufanya ile tunaita ukarabati wa kuangazia wezi kwa kuweka mwanga katika wale ambao wanajaribu kutorosha pesa za serikali lakini si kusema utapeleka pesa e, bila shaka serikali kuu E, inafanya mambo mengi inajenga barabara inalipia walimu shule inalipa walimu inaleta mambo mengi ambayo o, ukikosa kupatia hiyo serikali pesa itafirisika yeah. so o, we, ni vizuri ziende lakini kama wa Kenya kama wa bunge tuweze kuja na mikakati ambayo itazuia e, wizi wa pesa za umma ukizungumzia mikakati basi wewe kama seneta unakuwa kwenye spotlight kwa sababu hii ndio kazi yenu kuweza kuangalia matumizi ya fedha hizo katika county lakini wengi wanawakosoa wanasema mmezembea hata wale ambao mmewaita mbele yenu kuna baadhi ambao wamekaidi kufika na kuna kitu ambacho mmekifanya kuna wale ambao wamefika mmeondolea lawama je seneti imefeli upande wa kuangazia matumizi ya fedha za umma katika county ni sema ya kwamba kazi ya seneti ni kuwaita wale magavana waje tuwaulize maswali nyuma nyumae tunapelekea ripoti e, watu wengine ambao hawako katika bunge la seneti ni sema pangu lawama haiko katika seneti iko katika hizo e, nyadhifa zingine za serikali kwa mfano lile jopo linaitwa anti corruption commission lakini pia hata wao wana, wamekuwa kusema wanajaribu kupeleka watu fulani kotini watu wanakimbia kotini wanapata ile inaitwa injunction ama wanazuiwa na idara ya koti ni e, sisi kama masane tumejaribu tumeweza kuwaita wale ambao wanaitwa magavana tumewauliza maswali tumeweza kuiandika hayo mambo na natumaini ya kwamba tukimalizana hizo ripoti tukipeleka huko kwingine hao wengine watachukulia na waweza kuuliza maswali ili tuweze kuona zile pesa zinaenda katika ugazituzi wetu azipotei lakini kuna baadhi ambao wamewalaumu maseneta kwa kupewa kitu kidogo na kuweza kuwapendelea baadhi ya magavana. Je, kauli hizo ni za ukweli ama ni za uongo? Pengine wengine wa, si wewe kwa sababu uwezi kubali hapa. <laughs> Lakini kuna baadhi ambao umesikia fununu kwamba wanapewa pesa wakikuja hapo kuweza kuwauliza maswali magavana wanakuwa na mapendeleo. Sijajua na kama kunao ningependa ushahidi. Mimi ni mmoja wale ambao wanaongoza eh, seneti na by the way niko katika ile komiti naangazia E, mikakati ama discipline ya maseneti kama kungekuwa na ushahidi kama huo unilete itaupeleka katika jopo letu na wale ambao wamefanya hayo madhambi watachukuliwa hatua za kisheria kama mimi ni, me, ni mmoja wa wale ambao tunafanya hiyo kazi ya kuangazia nidhamu ya maseneti sijalete ushahidi kama huo kabla tuende, e, tuendelee kuzungumzia majukumu ya seneti na kuna baadhi ambao wanapendekeza kama majukumu haya rejeshewe bunge la taifa 
na hivyo basi bunge la seneti livunjiliwe mbali tuweze kuzungumza na uh, MCA wa Nyeri wadi inafahamika kama Konyu Eric Mwangi aweze kutueleza zaidi kusiana na utata ambao unatokana kusiana na ugavi wa rasilimali katika kaunti uh, mheshimiwa Eric Mwangi wapo unanipata hujambo jambo sana na basi mada ya leo ni ugavi wa rasilimali katika kaunti na wewe ukiwa mmoja wapo wa wawakilishi wa wadi bila shaka ni swala ambalo mmekutana nalo na kuweza kulijadili kuna baadhi ambao wanasema kwamba asilimia tano ambayo inasalia katika kaunti ni kidogo wanapendekeza rasilimali isalie kwa asilimia asilimia sabina tano iweze kuletwa katika uh, serikali kuu maoni yako ni yapi uh, asante kwanza na kubaliana na seneta Irungo Kangata kwamba la simali ambayo inapatikana kila mahali nchi uh, inafaa ilitumike kwa kona zote uh, za nchi hii ni kwa sababu kama vile seneta amesema ni kwamba hata kuzipata zile la simali serikali kuu inatumia ujuzi inatumia manpower kuzipata zile la simali na kwa hivyo hatuwezi sema ati kwamba ile la Selimali ibaki kwa ile kaunti ambayo inapatikana ukiangalia kwa mfano kama vile seneta amesema tukana kaunti tunapata oil pale lakini serikali kuu ndio ina inatatua hilo jambo la kupata uh, ile oil uh, kwa hivyo uh, tunaona ni vizuri kwamba serikali kuu watu tunasema tuko na serikali ya na nane lakini tuko na Kenya moja na kwa hivyo ile la Selimali yote inapatikana kwa Kenya inafaa itumike kwa kuendeleza maendeleo E, katika nchi yote si kwamba kaunti moja ndio inafaa kufaidika na ile la Selimali inapatikana e, mahali fulani katika nchi. Na na mheshimiwa swala la ufisadi kwa sababu yes. hata ile asilimia tano ambayo inasalia kuna baadhi ambao hawaioni nyinyi mkiwa wale ambao muna ni baadhi ya viongozi katika kaunti. Swala hili Namu. la ufisadi mnafanya vipi kuhakikisha kwamba hii asilimia tano ambayo inasalia inawafaidi wakazi wa kaunti usika? Eh, swala la ufisadi limekuwa likiongelewa lakini lazima tuitikie kwamba ugatuzi imefanya uh, kitu katika nchi hii tunaona mahospitali zimejengwa barabara zimejengwa uh, shule zimejengwa na mambo mingi maji imewekwa kwa hivyo kijambo la kwanza ni kwamba kuitikia kwamba ugatuzi unafanya kazi Uh, ufisadi kuna zile jopo kama jopo la kuzuia ufisadi ziko pale sisi kama wakilishi wa wadi tunafanya kazi yetu ya ku oversight uh, senators wanafanya kazi yao to make sure uh, wana oversight executive katika counties na uh, kila mtu anafanya kazi yake na uh, zile jopo ambazo zimepewa ile kazi ya kufuatilia kwamba hakuna uh, ufisadi E, wanafanya kazi yao na sisi kama wakilishi wa wodi tukiwa pale katika county tunafanya kazi yetu kuhakikisha kwamba pesa inatumika vizuri na pesa inaelekezwa katika maendeleo na hakuna ufisadi na mas, ma MCA wamelaumiwa sana kwa kuweza kuchukua hongo kabla ya kupitisha bajeti zozote katika mabunge ya county. Je, madai haya yamekufikia na iwapo yamekufikia ni hatua gani ambazo umechukua kuhakikisha kwamba wanafanya kazi yao bila kutaka kuhongwa? madai ilinifikishi ilinifikia wakati tulikuwa kakamega tukiendeleza na devolution conference na kuna matamushi ambayo ilitamkwa na mheshimiwa Raila Ondinga na sisi kama wakilishi wa wodi tukatofautiana na hayo matamushi tukasema kwamba wakilishi wa wodi wanafanya kazi yao bila kusukumwa na hatupewi pesa ili tupitishe bajeti na ili tupitishe wale wanaoletwa na governor kufanya kazi na tunatarajia uh, rais uh, I mean, Uh, Raila Ondinga tutapatana naye Mombasa Juma Alhamisi na ili kwamba hilo jambo alilosema katika kule Kakamega aweze kurekebisha nina uh, sema kwamba wakilishi wa wodi ambao wamechaguliwa kwa muhula huu wa pili ni watu ambao wananitamu ni watu ambao wanaelewa kazi yao ni watu ambao wanaelewa zile kazi ambao walichaguliwa kufanya na tujihusishi na hayo mambo ambayo ametamko yamenifikia na nimeana statement kwamba wawakilishi wa wodi wanaelewa kazi yao na wanaifanya kulingana na katiba. Na, na umezungumzia mkutano wa Kakamega na vile vile mkutano wa Mombasa ambapo sasa hivi wawakilishi wa wadi kuna kongamano kati yao na vile vile maseneta. Je, ni na. maswala yapi muhimu ambayo mmeyapa kipaumbele kuweza kuzungumziwa katika kongamano hili la siku tano? Uh, yale mambo tumeyapea kipaumbele uh, ukiangalia simu yetu ni aligning legislation to development agenda hivyo ni kusema kwamba zile debate tutakuwa kwa kule chini county 
tunalengelea uh, kwa maendeleo tutakuwa tuki tukiongea kuhusu maendeleo yale mambo tunaongelea ni ya ku ya, ya, ya kufaidi mwananchi wa kawaida sisi tumekuja hapa kuongea vile sisi tunaweza saidia uh, katika ugatu, ugatuzi na ili ile pesa inatengwa kwenda katika kaunti iweze kufikia mwananchi wa kawaida na tuweze kuona mambo yakiendelea kule uh, kule mashinani letu ni moja maendeleo 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 Naam shukran sana mheshimiwa kwa kuweza kutenga muda wako na kuweza kuzungumza nasi. Asante sana. Naam mtazamaji tukirejea hapo kwenye studio tunaye Irungu Kangata ambaye ni uh, naibu kiranja wa Senate na vile vile ni seneta wa Muranga. Anaweza kuzungumzia ugavi wa rasilimali katika kaunti na yule ambaye tumezungumza naye amekuwa ni MCA wa, wa Konyu katika kaunti ya Nyeri Eric Mwangi. Mheshimiwa, tulikuwa tunazungumzia jukumu la maseneta na vile ambavyo wamelaumiwa kwa kufeli. Kuna baadhi ambao wanasema majukumu ambayo mnayafanya yanaweza kufanywa na, mabu, na wabunge. Kwa nini tusiondoe bunge la seneti na majukumu hayo tuwapatie wabunge waweze kutekeleza? Inaweza kuwa na shika shika ama na mushkin kidogo. E, la kwanza bunge la taifa linaangazia mambo ambayo yanahusu serikali kuu. Na wakati mwingine mambo ya serikali kuu hayambatani na matakwa ya kaunti. Kumaanisha ukiondoa senate uachilie bunge bunge la taifa basi haki za ugatuzi ama za majimbo zitakuwa zimeweza kuingia katika tope kwani utakuwa hakuna mtu ambaye anawatetea. Kwa mfano ni kupatia mfano mzuri. E, e, kumekuwa na tetesi ni pesa ngapi zitaenda katika ugatuzi? unakuta kwa mfano serikali kuu ina pesa bilioni 300 unakuta kwa mfano eh wengine wanasema tunataka ziwe bilioni 320 na katika huo utata e, bunge kuu huwa linafuata yale ambayo yameambiwa na serikali kuu kwani e, wenye kawako katika serikali kuu wameshikamana zaidi kisheria na wale ambao wakulwa katika bunge la taifa lakini sisi ambao tuko katika Senate maslahi yetu na mafikira yetu yuko katika ugatuzi. Kumaanisha sisi kwa mfano tutasema hapana ongezea pesa majimbo yetu ama ugatuzi wetu. Na ni kumaanisha sisi tukiondolewa kutakuwa kunakuwa na matatizo unakuta wale ambao wako katika taifa ku ama serikali ku wananyanyasa ugatuzi kumekuwa na mshike mshike kwa mfano katika mambo ya kucheleweshwa kwa pesa kupelekwa katika eh, majimbo yetu so eh, wale ambao wanauliza hayo maswali ni maseneta kwani pia wao akili zao ziko katika kutetea ugatuzi lakini ukiondoa basi hapata kuwa na mtu ambaye atakuwa anauliza maswali eh, pia kuna mambo ya kuangazia uwizi katika kaunti zetu eh, senate kwani inaangazia mambo ambayo yanahusu ugatuzi hayo mambo ukipeleka katika bunge la taifa bunge la taifa iko na komiti mbili ambazo zinaangazia mahesabu za serikali komiti ya kwanza inaitwa public accounts committee hii inaangazia ministry au wizara yeah. lakini pia kuna nyingine inaitwa public investment committee ambayo inaangazia zile zinaitwa kwa kimombo state corporation ama kampuni za serikali kwa mfano Kenya Power Kengen hizo basi ukiangazia ratiba ya hizo komiti mbili huwa iko na kazi nyingi mno 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 basi ukiondoa senate itamaanisha umeondoa public accounts committee ambayo iko katika senate na kazi yote umeipelekea public accounts committee nitakuelezea haiwezi fanya kazi kumbuka public investments committee ilitengenezwa kusaidia public accounts committee kuna wakati zilikuwa kitu moja katika bunge la taifa ili waweze kuwa wana peleka mbio hiyo kazi juu ni nyingi mno 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 basi ukiondoa basi bunge la seneti itamaanisha hiyo kazi yote umerushia public accounts committee ya national assembly ambao kwa hivi sasa bado iko na kazi nyingi mno na kumaanisha hatutakuwa na mtu ambaye anaangazia magavana wanafanya kazi ipi Yam. kwa hizo sababu mimi naonelea ni vizuri bado tuendelee kuangazia mambo ya senate ambayo kazi yake ni kuangazia mas masla mm -hmm. ya E, zile tunaita gatuzi. Yeah. Utatuambia umegusia uh, fedha ambazo zinapelekwa katika makaunti baadhi wanasema hizo hela ni chache. Wanataka waongezewe. 
kwa sababu nyinyi mnasimamia maslahi ya kaunti utaweza kutuambia kama unaunga mkono hoja hiyo ya hela hizo kuongezwa ama zenye ambazo zinapeanwa waangalie matumizi yake kabla ya kutaka kuongezewa fedha zingine hayo yote ni baada ya mapumziko mtazamaji katika muda usio kwa mrefu tarejelea uh, ama tarejea ili tuweze kuendelea kuzungumzia hoja hii ya ugavi wa fedha ama ugavi wa rasilimali katika kaunti mbalimbali huko nchini Senegal